Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня наконец-то я добралась до челленджа для художников «Два цвета». Сразу скажу, что мое видение по поводу условий данного мероприятия основано на видео других художников, ибо беглая прогулка по интернету каких-то конкретных правил не дала. Я заранее себе сделала некоторую лотерею из материалов и цветов, в итоге вытянула акварель, а какие цвета мне достались, я узнаю прямо сейчас вместе с вами. Если честно, я довольно сильно волнуюсь, ведь я чувствую себя не настолько уверенно в акварели, как бы мне того хотелось. Но, как я всегда говорю, это опыт, я учусь, пытаюсь творчески расти на ваших глазах буквально, надеюсь, вы не против. Давайте посмотрим, что там за цвета. Честно говоря, было стыдно снимать пыль с этого мешочка, ведь это видео должно было выйти аж 5 января. Ну, впрочем, я вам уже говорила в прошлом видео, что все это далеко не из-за лени, честно-честно. Ну что, барабанная дробь. Давайте посмотрим, что у меня там. Итак, мне досталось два тюбика по 10 мл акварели Ван Гог. Я, кстати, ни разу еще ей не рисовала. И давайте посмотрим, что это за оттенки. Да, интересное сочетание. Так, первый, который мне достался, это неаполитанский желто-красный. И второй лавандовый. Если честно, это не самые вдохновляющие, любимые для меня оттенки, но пути назад нет, будем рисовать. Я не сразу могу представить, как они себя поведут в замесе, но мы это непременно по ходу дела выясним, потому что вроде как смешивать в рамках данного челленджа не запрещено. И когда я смотрю на эти оттенки, если честно, мне сразу пришла в голову какая-то русалка, что ли. Может, русалку нарисовать? Да, давайте, наверное, попробуем порисовать русалку. Я по ходу дела расскажу о своем впечатлении от процесса рисования этими красками, ну и в целом от того, насколько эти два оттенка успешно между собой сочетаются. Ну и расскажу вам немного о себе. Я, наконец, до этого момента созрела. Думаю, пора. В принципе, нас уже немало. Опять же, если это вам интересно. Если нет, то можете включить свой любимый трек на фон, выключить звук у видео и просто посмотреть таймлапс. А в конце видео расскажу впечатления, ну и какие-то отдельные моменты, которые мне придут в голову по ходу рисования. Как вы уже знаете, меня зовут Даша. Я живу в Москве и рисую с тех самых пор, как смогла держать в руке карандаш. Рисование – это, в принципе, наверное, единственное увлечение, которое никогда мне не надоедает, и сейчас, тем более, это уже и профессия. Так как некоторое время назад я начала принимать заказы. Официально я работаю дизайнером в сфере хоккея, вот уж занесло. А в свободное время рисую и занимаюсь своими творческими пабликами. Про внешности вопроса около того, наверное, говорить в принципе смысла нету, потому что все легко находится по соцсетям, которые я указываю в описании к видео. А еще у меня целый зверинец. У меня кот, кошка, две собачки и попугай. Именно они, как мне казалось, мешают записи моим видео, хотя я потом уже расслабилась, так как вы сказали, что вам никто ничего особо не мешает. Более того, даже просили показывать их, не выгонять со стола. Ну, в общем-то, все норм. Я, в принципе, очень сильно люблю животных, причем с самого раннего детства. В связи с этой любовью я стараюсь проводить всякие интересные мероприятия в своем паблике. Вот, например, сейчас у нас самый разгар флешмоба мы знаем, в рамках которого художники рисуют животных, которые попали в Красную книгу. Я об этих животных пишу статью, нахожу интересные факты, фотографии и, соответственно, беру интервью у автора работы. За то, что авторы соглашаются на участие в этом флешмобе, я, разумеется, рассказываю о них самих, об их соцсетях и даю все необходимые ссылки. В общем, если вам это интересно, присоединяйтесь. Ссылку я ставлю в описании. Ну, даже если просто вам захочется зайти, почитать, обязательно это сделайте, потому что, в принципе, материал очень интересный. В художественной школе я не училась, о чем очень сожалею, хотя многие мои знакомые говорят, что зачастую художники ничему не учат, мол, вообще пустая трата времени, полная фигня. Ну, честно говоря, не знаю, ребят, мне сложно судить. Хочется верить в лучшее. Ну, просто я не училась, нет у меня такого опыта. Наверное, все-таки тоже разные школы бывают. Вы, кстати, учились в художке? Вы поделитесь, пожалуйста, своим опытом, ну, или не своим там чужим, своих знакомых, родственников, очень интересно почитать. В общем, как мы уже выяснили, я самоучка, но какие-то курсы, разумеется, мастер-классы, какие-то книги актуальные и прочие обучающие материалы, конечно, я все-таки проходила и изучала. Просто приходил заниматься самостоятельно и до сих пор это все делаю, но мне это довольно сложно дается, потому что я, пожалуй, не самый усидчивый человек на планете. Помимо рисования, у меня довольно много хобби, на самом деле. Как-то, знаете, вот все интересно. Но это все как-то происходит, опять же, циклично. То есть, например, могу поделать игрушки из шерсти, повалять, закидать маму, этими игрушками. Потом захочу алмазную вышивку поклеить. Кстати, тоже для мамы. Я и все свое творческое сбагриваю. <с> ну, кроме некоторых рисунков. Ну, а далее же могу повышивать даже по схемам. Хотя, на самом деле, вот не совсем это моя тема. Особенно шить и вязать. Это вообще для меня садизм чистой воды. Благо, что школа уже позади, и мне не надо все это делать на уроках труда. А то, что я шила в рамках занятий, мне кажется, даже бомжики на улице носить не станут. Очень хочется рассказать, что я профессионально занимаюсь спортом. Приседаю еще раз на одной ноге, я подтягиваюсь только же на одной руке, но нет. Спорт я очень люблю, уважаю тех, кто им занимается регулярно, но отношения у нас периодические. 
особенно в самоизоляцию. Мне было очень обидно, что у нас несколько месяцев сгорели без заморозки, потому что ходить в фитнес-клуб и бассейн, ну, страшновато в наше время. Что касается увлечений, я безумно обожаю динозавров. Конечно, может быть, я подзабыла некоторые названия, которые я знала, прям от зубов отлетала в детстве, но моей любви к ним это не отменяет. Это знаете, как вот с языком, какой-нибудь выучишь язык, прям что Прям вот идеально. А потом, хоп, пару лет не практикуешь, и как-то оно все забывается. Также я очень сильно люблю астрофизику, тему космоса в принципе. Я люблю слушать лекции, читать какие-то научные журналы, книги. У меня даже есть такая небольшая гордость. Мой кулон с метеоритом. У меня просто крышу снесло, когда я его в руки взяла, потому что ему несколько миллионов лет. Помимо этого, люблю историю, архитектуру. Ну, в общем, эти темы, они самые-самые прям для меня любопытные. Стараюсь их не пропускать и отслеживать. А так, конечно, и киношку люблю, книги читаю, музыку слушаю перечислить что в принципе люблю из этого всего смысла особо нет то может быть как-нибудь в видео всплывет если честно я особо не умею себе рассказывать сейчас даже немножко из-за этого стесняюсь мне как-то проще отвечать на вопросы поэтому если вдруг вам интересно то можете спросить конечно же я отвечу давайте теперь я расскажу как мне рисовалось этими красками как у меня вообще дела с русалочкой ну какие-то основные моменты получилось у меня полумультяшная полу какая-то там еще русалка я решил сделать ей кожу лавандовым бледным оттенком чтобы основные тени глубокие цвета уже передать хвост. Волосы у нее получились за счет постепенного уплотнения цвета, ну, такие более-менее фактурные. Знаете, я вот смотрю многих на работу до и после финального лайна, плюс какие-то дополнительные манипуляции с маркерами, типа там белых оттенков, ну и так далее. И думать счет, как же круто. И вот эта постобработка, она прям оживляет работу, ее дополняет. Я жду то же самое у себя, но то ли я спешу, то ли практики не хватает. Но что-то не уверена, что мои линеры как-то особо положение спасли. Кстати, они довольно дешманские, но очень даже приличные. В любом случае, опыт мне понравился. Я бы хотела еще с другими материалами провести подобный челлендж. Краски, кстати, тоже меня порадовали. Они довольно плотные, хорошо наносятся, смешиваются. Тоже они хорошо. Но смешиваются, знаете, с точки зрения именно качества замеса. Потому что сам по себе цвет получается грязный. Но это было вполне, наверное, ожидаемо и предсказуемо. Хоть и немного меня выручило. Я сказала, что они плотные и забыла уточнить, что в то же время, в принципе, они еще позволяют сделать такой, наоборот, воздушный легкий оттенок. Это тоже очень круто. В местах, где я переборщила с водой, появлялись какие-то странные пятнышки при высыхании. Но я их подправила, и в будущем можно, в принципе, этот момент учесть. Тем более у меня не очень хорошо листик был зафиксирован, так как бумага начала немного деформироваться от воды. Я очень надеюсь, что вам было не скучно смотреть это видео. Было более-менее хотя бы интересно про меня послушать. Я буду очень рада пообщаться с вами на тему художки, ну и прочего. Вам огромное спасибо за просмотр. Я очень жду вашу реакцию на видео. Ну, вы знаете, она правда очень нужна. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, потому что я планирую делать намного чаще, регулярнее. Ну, вам я, как всегда, желаю отличного настроения, здоровья вам и вашим родным. Пусть все рисуется легко и просто. И какие-нибудь, пусть, наверное, знаете, волшебные феи принесут вам целый мешок материалов для рисования. До скорой встречи. Пока-пока.